Hebrew is very difficult question for me to translate about. Всем привет! Это Купидитас. Мы сейчас с вами находимся на выставке Boot Show в Дюссельдорфе, юбилейной 50-й. И мы сейчас находимся на стенде Бали катамаранов. И мы берем интервью у коммерческого директора катамаранов Бали. Это группа Катана Бориса. Доброе утро. Доброе утро. Так как Борису проще говорить на английском языке, нежели на русском, поэтому интервью у нас будет на английском языке половина. Uh, so, Boris, uh, could you tell us so the first question is the year of foundation the uh, factory? So, Katana is uh, uh, the Katana uh, shipyard is more than 30 years. Mm -hmm. uh, so, we've been building catamarans for yes, as I said, more than 30 years. But uh, the Bali brand is uh, pretty new because uh, we've launched uh, the first boat uh, in 2015. 15. So it was uh, three years and a little bit plus. Yeah, ago. almost four years ago. Uh, uh, so we're still uh, building uh, Katana catamarans. Mm -hmm. But the idea was to launch a new brand to uh, reach a new market mm -hmm. and uh, to fulfill a new target. Mm -hmm. oh. Could you tell me the main point of development? So the the idea of uh, the idea of uh, Bali was uh, to uh, uh, to give to uh, to people and to newcomers to to selling uh, something easy to sell with a full experience and uh, with a, a lot of uh, usable space on board. Mm -hmm. So uh, uh, that's why the, the the Bali boats have a very strong concept that is very unique actually on the market mm -hmm. uh, with uh, especially this forward the cockpit which is a full platform we don't have trampoline anymore mm. and uh, we don't have main bulkhead in the middle of the boat but it's a full open space with an opening door uh, yeah. on the back so instead of having two small uh, uh, areas a small interior and a small exterior we have in fact one big usable space in the middle of the boat and that's very unique actually on the market Yeah, yeah, especially the door that it's open. Mm, I love exactly. this. Exactly. <laughs> and that gives a great ventilation into the boat. And of course, when you're inside, you're open to the sea. And uh, in case of uh, nice weather, so you can take the most of yeah. the outside. And in case of bad weather, you don't divide the boat in two, but you still can use the whole boat. Yeah, that's a good idea. It's really great. So, Boris, uh, could you tell me how many uh, boats produced in the year? And uh, what is the dynamic of development? So we started uh, the first year with uh, only 15 boats. Mm -hmm. uh, second year was uh, 35 boats, uh, mm -hmm. then 65 boats. Last year we launched uh, uh, 92 boats and uh, this coming year uh, will be uh, around uh, 130 boats. Uh, so uh, uh, the concept has been very well accepted by the market. We have more and more demand. Mm -hmm. uh, we started with only few dealers uh, uh, some years ago, and uh, now we can announce that we have 36 dealers uh, all around the world. Wow! And what do you think about five years in the future? How it can be delivered? Well, uh, we never know. <laughs> uh, we never know. Uh, I think uh, we will try to uh, follow the trend. I think the most important is uh, not to be uh, uh, bigger. Uh, than expected, uh, the, it's uh, to the most important is to respect delivery deadlines, mm -hmm. to respect the quality. So the most important and uh, for us today is to invest into production capacities, mm -hmm. uh, not to push as many boats as possible on the market, but uh, to uh, uh, to give pleasure to people and to give the right boat in uh, in the good quality and especially on time. Yeah, it's very uh, it's, it's very important, really especially about quality and not be mass market yet. Exactly. Uh, we, we, don't want, uh, we don't want to be bigger than the, than the biggest. Mm -hmm. okay? We just want to give pleasure, to, uh, to give a, a nice experience to the owners uh, or to the people uh, who, who charter the boat. Uh, it's, uh, sailing is, uh, for me and for us, is synonymous with, uh, with pleasure. Mm -hmm. So uh, uh, you shouldn't be the slave of the boat. Okay? Mm -hmm. But uh, uh, the other way around, I mean, you should you should just take the most of it. So it has to be easy and uh, with no hassle. Okay. 
And could you tell me what is the most popular models uh, for this day now on Bali? So uh, uh, I think because of the size and because of the budget, uh, the 4.1 Mm -hmm. uh, is actually the best model. Uh, this is the the, the boat the, the, that we produced uh, the most. Mm -hmm. Okay, uh, but all models are are, are popular uh, within the, the Bali range. Uh, of course, it depends of uh, of budget, and mm -hmm. it's uh, uh, among the uh, uh, either private owners or among the professionals like charter companies. Mm -hmm. So uh, various sizes are, are are popular, and the last boat we launched in uh, back in September is the 5.4 mm -hmm. with uh, six cabins. Of course, for charter companies, yeah. this boat is very popular because this offers so many possibilities with a huge volume. So depending of the depending of the use and depending of the market, I would say that in general, the Bali concept is very popular. Yeah. Uh, who is your main client, usual client? Uh, I would say that uh, we're working 50-50. Uh, uh, we're working uh, a lot with the charter companies. Of course, because the, the the Bali is very successful uh, uh, um, within the uh, the clients who want to to charter, who want to use a boat only for one week and cannot afford, uh, for example, who don't want to afford uh, uh, a full boat, mm -hmm. and uh, and uh, owners who want to travel around the Med or around the world, crossing the Atlantic, having one or two years off. Uh, I think the boat is really well designed for that. And uh, and that's why we have more and more clients, either professionals or private ownership, coming to us. Mm -hmm. So both. Yes, both. Yes, we are working with both, of course. Could you tell me the material that we that you use for building of catamaran Bali? So uh, we use uh, so the, the Bali boats are made out of uh, fiberglass. Mm -hmm. But uh, uh, the DNA of uh, Bali is mm -hmm. uh, is coming from Katana. Mm -hmm. So we build the Bali uh, exactly the same way we build the Katana. Uh, in Katana we use carbon fiber, but not in Bali. Okay. Mm -hmm. uh, but otherwise, uh, instead of a sandwich, balsa sandwich, we use foam sandwich, mm -hmm. which makes a lot of difference in case of uh, problems or holes in the hull or whatever. Uh, but uh, the whole structure is laminate onto deck and hull. So mm -hmm. that gives a huge rigidity, and uh, uh, which is in also increased by the forward platform, the forward cockpit. So uh, uh, the boat is not flexible. The boat is really stuck, mm -hmm. uh, really tiff. So uh, that's uh, that gives a, a high level of quality on the belly boats. Okay. Well, uh, the boat is uh, built with uh, with infusion. Mm -hmm. Okay. So it's all vacuum infusion. Mm -hmm. and it's, uh, yeah. it's like uh, new uh, high new technology. Okay. So uh, the, 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 the Bali boats uh, today, the Katana group is 600 people. Mm -hmm. uh, so uh, it's, uh, it's a lot of, uh, lot of square meters, uh, big factories, uh, uh, especially in France. Mm -hmm. So it's, uh, we pay a lot of attention uh, again to the, to the quality of the boat that we launch. And so that's why we, we don't want to be bigger than the biggest, but uh, we just want to uh, uh, to meet the uh, the customer requirements and to be a, and to have a good quality, yeah, exactly. I think it's, just, it's the it's the the most important because that's the if basics. you will have no good quality, you have no customer. Yeah? Exactly, that's the basics. Yeah, exactly. great. What ah. is your pluses? <laughs> uh, uh, we don't have uh, I mean, another company. so uh, we don't have uh, I wouldn't say that we have plus or minus compared to the uh, to the competitors uh, we have something different uh, again um, uh, what is unique with uh, with Bali is the forward cockpit this open space mm -hmm. area in the boat uh, uh, the competition is probably more traditional and we've been very innovative mm -hmm. Uh, in the past year, the, that's also the reason of the success mm -hmm. of this concept. But uh, it's a question of taste, it's a question of use. I mean, some people will still prefer our competition and uh, we still have customers that uh, follow us. So, you know, I, I wouldn't say there is plus or minus, it's just a question of uh, question of taste and question of philosophy. Yeah, question of philosophy. <laughs> <laughs> uh, what is your partners I mean about sailing about uh, electronics and so on uh, we have some uh, long-time partners mm -hmm. that we, we used to work with 
So for example, for electronics, we're working with Raymarine. Uh, for us, it's also very important to work with reliable partners because uh, uh, wherever you are in the world, and as I said, we have now 36 dealers all around the world, so wherever you use your boats uh, in Japan or in South America mm -hmm. or in the Caribbean, or wherever, I mean, we need to uh, rely on the, uh, on the global network mm -hmm. uh, for warranty purposes or just technical, regular technical questions. So uh, we used to work with the, with, the, with the biggest companies in order to offer the best service to our customer. This is also very important. So uh, the main uh, for, for customers that it uh, should to be easier. If I'm in the Pacific, I can find a dealer. If I'm in the exactly. Atlantic, I can find. And wherever it should you be go, easier for me. Exactly. Yeah? Wherever you go, you will find assistance. Uh, what is your warranty? And I mean uh, of the company. Well, the warranty, warranty is uh, is a normal uh, legal warranty that, that we offer on uh, uh, on on boats, on, the, on on electronics, on all the equipment. It's just like the regular warranty. Uh, uh, regular? Uh, could you tell to our subscribers? It's one year, three years, or what? Well, depending on fifty. Yeah. Well, it's uh, there is no, there is uh, the, the European uh, legal warranty. And uh, and uh, on the other side is uh, it's the warranty offered by the by the by the equipment manufacturer, like for example electronics. That's uh, that's the warranty offered by uh, by, uh, by uh, Marine or for for catamaran. I don't mean electronics or something. Yeah, I it's a, it's a, it's a it's a two to years legal warranty. Two years. Well, yeah. So I think it's all question about. Uh, uh, Katamaran, another we ask Irina because it's about sailing, girls and play Of this. course. And uh, I wanted to tell you thank you very, very much for your time and that you can meet with us. Yeah, welcome. Thank you very much. Так, Ирин, мы сейчас поговорили немного с Борисом. Он нам рассказал о верфи в целом, о технологиях строительства, о гарантиях и так далее, и так далее. Было достаточно интересно послушать это от из уст коммерческого директора ответы на эти вопросы. С тобой же, как с менеджером, уже представляющим верфь Бали, хотелось бы поговорить уже более подробно о таких вещах, как модельный ряд, доп. оборудование и так далее, и так далее. Сможем сейчас это сделать? С удовольствием. Отлично. Тогда давай начнем с первого вопроса. Давай пробежимся по модельному ряду. Вот Что из себя представляет модельный ряд Бали? В этом году верфь Бали презентовала целых две новинки. На сегодняшний день лодки выпускаются в размерах 4.0, 4.1, 4.3, 4.5, будет 4.8 и 5.4. То есть размерный ряд получился уже достаточно приличным. Кроме этого, в апреле на Канском на Le Grand Mode Boat Show uh -huh. будет презентована новинка 4.3 моторная, которая uh -huh. будет, ну, тоже обещает, что порвет рынок, потому что без начала продаж, без того, чтобы ее кому-то показать, уже на сегодняшний день продано 7 бортов. По 4.8, которая будет презентована в Канах в сентябре, продано 14 портов. Опять же, при условии, что ее вообще еще никто не видел. 5.4, которая в среднем mm -hmm. обходится для покупателя около 1 миллиона евро. На сегодняшний день продано 32 борта, при том, что презентация борта произошла только в сентябре этого года. Размерный ряд мы сказали, ценовая категория тоже есть на все карманы, которые mm -hmm. можно себе представить. Если, например, 4.0 начинается от 280 тысяч евро, 287 в базе, то 5.4 в базе стоит 770 тысяч. То есть достаточно четко ты можешь отрегулировать, что тебе близко, что тебе нравится и mm -hmm. что тебе подходит. Mm -hmm. Ну да, достаточно широкий диапазон расценок, выбор достаточно интересный. Хотел главное спросить, а правильно произносить все-таки Бали или Бали? Бали. Бали, да? То есть... Чтобы с ударением мы да. не путались. Смотри, Ирин, вот поскольку у нас верь строят катамараны, и достаточно крупные катамараны, э, и в разных размерах, и в разных ценовых категориях, подскажи, есть ли какая-то такая некая красная линия, которая проходит через все катамараны? То есть какая-то философия заложена в них или идея, объединяющая все модели? Да, безусловно. Катамараны Бали на самом деле достаточно уникальный, я бы сказала это так. Гаражная дверь, которая используется для того, чтобы mm -hmm. создать пространство open space, не повторяется больше ни на одном катамаране. То есть вместо того, чтобы иметь два практически неиспользуемых малых 
кокпита, uh -huh. внутренний и внешний, как это принято в 99% случаев, uh -huh. Боли делает огромное пространство, которое одновременно выполняет у тебя две функции. Оно одновременно открытое и одновременно закрытое. То есть как тебе удобно, ты так манипулируешь тем, чем пользуешься. Кроме этого, безусловно, открытый кокпит на носу вместо сеток – это позиция, которая никого не оставит равнодушным. То есть она тебе может нравиться, может не нравиться, но когда ты заходишь на лодку и видишь uh -huh. это пространство, ты понимаешь точно, что у тебя формируется какое-то отношение к этому. Uh -huh. Uh -huh. Да, безусловно, я считаю, что катамарана, у катамарана Бали именно это является красной нитью. Организация быта, пространства и жилых помещений. Uh -huh. Ну вот как Борис правильно заметил, что мы не можем говорить о каких-то именно как конкретных преимуществах с точки зрения плюсов или минусов, он сказал, что мы просто другие. другие. Абсолютно вот это правильно. действительно, что можно сказать о катамаранах Бали, потому что очень много решений, которые нигде не применяются. Хотел уточнить, теперь вот закрытый кокпит будет во всех моделях, потому что раньше в 4.5, по-моему, не было. Его. По сегодняшний день 4.5 остается в классической версии угу. катамаранов, но учитывая, что рынок растет именно в сторону, производственная линия растет угу. именно в сторону вот этого open space, я думаю, что хотелось бы думать, что 4.5 тоже придет в позиции открытого пространства. Uh -huh. По сегодняшний день изменения с 45 только добавился диван на корме, uh -huh. который есть опять же сейчас во всех моделях. Это уже тоже крепко меняет, безусловно, форму и внешний вид этого корпуса. Пока что гаражную дверь еще туда не поставили и не анонсировали. Будем надеяться, что в 2019 году мы увидим новый анонс. Uh -huh. И, соответственно, в новых лодках, которые вот уже проданы без презентации, там тоже будут уже закрыты. Гаражные, ну, да, как бы да, открыты, все закрыты. модели новые, которые uh -huh. входят, да, вот с гаражной дверью, безусловно. Отлично. Ну и 4.8, кроме того, что там гаражная дверь, наверное, это самый э, минимально допустимый размер борта, в котором будет 6 кают. То есть mm -hmm. это уникальное решение, на самом деле. До сих пор обычно с 50 размера начинались 6 полноценных кают. В 48-м при гаражной двери будет еще 6 кают. Mm -hmm. Для э, чартерных компаний это решение, ну и для больших компаний в целом, это решение, конечно, даже особенно и уникальное. Ну да, да, согласен. Смотри, Ирин, поговорили мы сейчас о модельном ряде, теперь хотелось бы коснуться немножко дополнительных опций, да, потому что цена, как мы знаем, далека от базовой цены, которая обозначается в прайс-листе, то есть цена покупки, она, как правило, выше за счет установки дополнительных опций. Вот хотел первое спросить, например, что мы получаем с верфи, то есть голый, Тамаран, вообще, насколько он пригоден к жизни, да, вот в базовую цену в основном какие моменты входят, паруса или двигатели, основные Не входят паруса, никогда в основную цену, в основную цену входит у нас, угу. по сути, только корпус, ты получаешь корпус со своим размещением кают, то есть угу. покупаешь ты схему, сколько у тебя санузлов, сколько у тебя спальных мест угу. получается, и, собственно говоря, все, и, наверное, к базе, опять же, ты отнесешь эту саму по себе гаражную дверь, при том, что она будет только механическая. Угу. Далее, как и в принципе так, у любой... Сейчас Ирина перебью, то есть, получается, мы ни двигатель в базе не получаем, ни мачту, ничего? А, есть следующий пакет, угу. который называется комфорт пакет или премиум uh -huh. пакет это обязательно пакет который ты должен купить то есть он выводится в отдельную цифру в котором uh -huh. ты уже дальше получаешь лебедку двигатели разводку электрического uh -huh. питания uh -huh. но э, выделяется он в отдельное с моей личной точки зрения больше как маркетинговый ход то есть ты не можешь не взять этот uh -huh. пакет который uh -huh. стоит там около 30 ну или скажем так 30 тысяч в зависимости от модельного ряда то есть э, можно определить, я думаю, какие опции необходимо взять на, фа на фабрике, но, наверное, я бы в целом хотела сначала рассказать, какая польза uh -huh. или наоборот недостатки установки всего вот, да, это как на раз фабрике. Один из вопросов, что брать на верфи вообще, имеет ли смысл заказывать на верфи? Ну, вот получается у нас так, для самой фабрики, наверное, это не очень интересно, когда приходится все оборудование ставить у себя же. То есть сама uh -huh. фабрика не заинтересована в продаже. Uh -huh. Я uh -huh. думаю, что может быть поэтому стоимость некоторых опций кажется обычному покупателю выше, чем э, он может это купить uh -huh. сам. Особенно, когда, допустим, гуляя по большой выставке, ты подходишь к стенду, например, с генераторами, и тебе называют цену, которая в половину ниже того, что тебе ну предлагают да, на да, фабрике. За что фабрика берет деньги? Если, допустим, мы говорим о постройке катамарана, то мы понимаем точно, что технологические и производственные процессы у фабрики отлажены очень четко. То есть у них есть э, э, чек-лист, и лодка идет по процессу. То есть, uh -huh. выходя к выдаче борта, она прошла весь технологический uh -huh. процесс, который была должна. В зависимости от опции, эта технологическая карта увеличивается. То есть с установкой оборудования на лодку добавляются человек и часы, добавляются дополнительные проводки, укрепления, гарантии, обязательства, контакты с продавцами, в любом uh -huh. случае этого доба оборудования. Залез, соответственно, для фабрики это вырастает в огромные деньги. То есть это связано и с налогообложением, это связано с дополнительными оплатами, это связано с возвратами 
в конце концов, mm -hmm. с рисками, которые фабрика берет на себя. Ну и, наверное, Поэтому... еще простой стапель, где ну, собирается уд уд Как бы удлинение времени mm -hmm. производства mm -hmm. однозначно, это тоже отражается на стоимости, безусловно. Из этого всего складывается себестоимость, которую обычно обычный покупатель не учитывает и не считает mm -hmm. в, своих, в своих представлениях об этом. При этом, если у вас есть возможность действительно заниматься установкой этого оборудования самостоятельно, вы должны понимать, что самостоятельно это как? Прямо своими руками? Вот вы хорошо себе представляете, как это? Взять генератор, привести его на свою лодку и дальше что? Включить его в розетку? Так же это не происходит. Так или иначе, mm -hmm. тебе придется искать специалиста, который это сделает. Насколько тебе повезет с тем, какой это специалист? Опять же, ну, да, то есть да. ты будешь выходить из этого. В моем конкретном случае, допустим, да, я могу оказать эту услугу, но я этого тоже не делаю самостоятельно. Просто у меня есть преимущество в том, что uh -huh. своих катамаранов достаточно много, есть уже субагенты, которые работают с моими лодками, которые отработали со мной, и я понимаю качество их работы. Ну, да. В связи с этим я могу предложить этот офер, и, наверное, он будет стоить немножко дешевле, чем на фабрике, но исключительно за счет того, что это будет делаться хоспособом. То есть я uh -huh. не буду выплачивать из этого, например, человека часы, и буду договариваться с производителем этой услуги совершенно на других позициях. Uh -huh. То есть если вы собираетесь использовать лодку только в собственных целях, как частное лицо, я считаю, что это удобно, дешевле и выгоднее купить ее полностью упакованным в том виде, как вы ее будете использовать сразу с завода. Сразу с завода Если вы да? собираетесь отдать ее кому-то в управление какой-то чартерной компании, вы предполагаете, что лодка будет зарабатывать для вас деньги, то лучше поговорить предварительно с компанией, которая будет заниматься обслуживанием угу. этой лодки Согласен. и воспользоваться их бенефитами, которые у них есть. То есть, если они скажут, что вдруг так окажется, что они являются там, технической какой-то мощной конторой, и они предложат угу. какие-то условия установки, то тогда можно будет согласиться с этим. Ну и опять же, наверное, это будет разговор о минималь... ну, о, об оптимальном наборе оборудования. Потому что, например, поставить 15-киловаттный генератор, это не увеличит стоимость чартера, как Безусловно. я понимаю, но Безусловно. серьезно Безусловно. ударят по да. цене. Безусловно. Угу. Но при этом наличие кондиционера как минимум сыграет пользу. То есть выбирая угу. между двух одинаковых лодок с одинаковыми ценами, если клиент увидит, что у тебя там есть кондиционер, ну, да. это отразится да. в пользу в любом случае. Это да. естественно. Но конечно, желательно бы, чтобы это отразилось в пользу владельца Безусловно. еще в карман, в карман. лишние 100 евриков там, за кондиционер, там, ну или я не знаю да. сколько уже положить. Ирина, вот ты говоришь, что все-таки если брать, например, лодку для себя, то лучше все-таки заказывать наверх. А в чем все-таки вот плюсы? Ну вот, например, тот же генератор стационарный, я понимаю, это же нужно сделать выхлоп, дырка в корпусе, будем называть ее дыркой, а не отверстием. Это забор воды, наверное, для системы охлаждения, это, это подготовленная платформа. То есть здесь очевидный генератор лучше, да, наверное, брать, ну, если это серьезный генератор, мы обсуждаем там 5-10 киловатт, там, а не киловатт как у нас, а, то, конечно, да, на верфи. И вот какие, а, есть же наверняка и какие-то определенные моменты, которые вот must have именно поставить на верфи, а которые, ну, действительно не так важно, кто будет устанавливать. Или, не принцип... ну, или действительно лучше все пусть верить. Ну вот смотри, я, например, для себя выбрала такую среднерасчетную позицию, и она uh -huh. откликается в моих продажах, например. Uh -huh. Независимо от того, ты будешь это устанавливать на версии, или ты это будешь устанавливать самостоятельно, базовая стоимость лодки необходимо добавить от 20 до 30% для uh -huh. того, чтобы получить лодку, готовую полностью к использованию. Что однозначно нужно сделать на верфи? Mm -hmm. Нужно исходить из того, что внешний вид твоего, твоего корабля – это то, что формирует общее mm -hmm. ожидание и ощущение от тебя, у тебя самого, у твоего клиента не имеет значения. Например, если у тебя в базе идут все подушки по кокпиту, по уличному, а ты при этом не заказываешь, например, на Flybridge подушки да, и оставляешь их на дополнительный заказ пошиться где-то mm -hmm. в одном месте, то ты понимаешь, что в принципе подобрать идентичный материал будет mm -hmm. очень сложно. То есть ты разделишь лодку таким образом, как минимум, на две картинки. Да? То, что у тебя вышло с завода внешне стабильное на первом, например, уровне, и на втором уровне ты получишь цвет совершенно другой. Подходит тебе эта позиция или не подходит? Вот здесь вот разница, например, мы говорим, с половиной тысячи евро весь комплект подушек будет стоить на фабрике. И, например, три с половиной тысячи евро – это то, что мне дают цену Греции. Готовы я на это идти или нет? Однозначно нет. Для меня угу. важно, чтобы все подушки были одинаковы. И да, через пять лет эксплуатации я их однозначно поменяю и точно так же поменяю все вместе. Заказать солнечные батареи с завода или не заказать? В случае катамаранов я считаю правильным заказывать, потому что инверторы мы устанавливаем в любом случае все сразу на угу. фабрике. И это никакая не опция, это базово устанавливается 
пытается сразу производить mm. вверх. Да? При этом разводку по солнечным батареям, делать ее самостоятельно потом или нет, в случае 41-го катамарана, я считаю, что нужно поставить первый базовый пакет. Они сделают эту опцию. В случае с 54-м, там, где устанавливается, например, в среднем по 100 ватт солнечная батарея, мы не пошли на то, чтобы их устанавливать на заводе. Мы поставим сразу мощные по 500 ватт приблизительно mm -hmm. в том же размере, поставим мы их самостоятельно и сделаем полную проводку. То есть, есть опять же, есть позиция, которую необходимо обсуждать mm -hmm. со своим дилером. Вот здесь я хотела бы потом вернуться, стоит ли вообще работать с дилером, представителем верфи на твоем регионе, или лучше работать с заводом напрямую. Это тоже, наверное, имеет да, значение. Да, это действительно интересно. Если говорить дальше по опциям, генератор можно оставить на потом, но связано это будет действительно с лишней дыркой в корпусе, которую нужно сделать. Для этого необходимо будет выполнить подъем спуск этого mm -hmm. судна в любом случае, на месте, где ты это будешь делать. Идя на кондиционирование, на обогрев, ты приходишь ровно к тому же, что у тебя несколько будут меняться системы воздуховодов, mm -hmm. которые необходимо будет дополнительно устанавливать. Ты должен понимать, что когда это устанавливается на заводе, они это делают под мебелью так, что ты в принципе не замечаешь, где это у тебя установлено. Mm -hmm. Когда ты это делаешь сам, ты ищешь свободное место. То есть ты должен вскрыть несколько панелей для того, чтобы ну, понять, емкая когда работа, это у тебя да. может да. поместиться. Да. Например, так. Собственно говоря, из дополнительных опций у нас что? Тендер, например, я считаю, что можно купить где угодно. Mm -hmm. Потому что так или иначе предложение фабрики всегда ограничено. То есть они не имеют возможности предложить тебе 10 вариантов на выбор. И это никак не отражается у тебя на ходовых качествах твоего же судна. Однозначно ну, это можно заказать да. где-то. Yeah. Допустим, наклейки на борт, которые предлагаются опционально, up to you. Но при этом no, ты да. должен понимать, что лодка должна выйти уже с завода с этими надписями, иначе перегон будет считаться там относительно легальным, то есть серым. Собственно говоря, по опциям, если бежать, необходимо взять на заводе. Электронное навигационное оборудование в обязательном порядке. Необходимо взять комплект парусов. Да, вот, кстати, по парусам я хотел спросить. Я просто приценивался, смотрел цены на паруса именно на верфях и пришел к выводу, что даже той же фирмы Elfstrom там, и, и так далее, и так далее, а, их выгоднее заказывать у дилеров парусных отдельно. И, в принципе, по большому счету, ты же знаешь, что, что у тебя строится катамаран, у тебя есть размеры, и можно заказать э, у той компании парусной, которая тебе будет выгодно, просто привезти их с собой, либо заказать доставку, снарядить и пойти. Я тут с тобой не соглашусь. Uh -huh. Я сравнивала с, со стоимостью конкретно у производителя, uh -huh. которые находятся прямо у меня на базе в Лавре, и вместе с ним мы пришли к выводу, что первый комплект парусов выгоднее заказывать сразу на заводе. Mm -hmm. Например, mm -hmm. на 45 й э, катамаран два паруса Грот и э, Стакси mm -hmm. обходятся в 3500 евро. Ну, в принципе, это хорошая На 120 цена. квадратных метров парусов завод предлагает цену в, в 3500. Mm -hmm. С чем это связано? С тем, что на Лейзе Байги, в конце концов, у меня оказывается надпись Бэйги. И маркетинговое продвижение в данном случае отрабатывает им какие-то компенсационные mm -hmm. стоимости. То есть Такой они же... на парусах не зарабатывают? Вообще например. нет. Mm -hmm. То есть в данном случае парус не является той опцией, которую стоит заказывать в другом месте. Повторно, конечно, уже невыгодно заказывать на заводе, делать себе доставку на базу. Проще будет заказать mm -hmm. на месте. И тогда уже перешить ЛЗБ. Но изначально эту опцию стоит заказывать на заводе. Я, во всяком случае, для себя приняла именно такое решение. Uh -huh. Ну, если есть такая цена, это действительно хорошая цена, это меньше 30 евро за квадратный метр. Да, да. Uh -huh. Вот, однозначно. Раймарин, например, который идет сразу от завода, без него ты просто не можешь никуда выйти и ждать, что ты его установишь где-то в другом месте. Нет. Я думаю, что выгодно заказывать там любой комплект мебели, который дополнительно ты можешь заказать, например, там в моделях от 43 и выше у нас это лавочка, которая прячется под стол в кокпите в открытом пространстве. Все остальное, в принципе, ты можешь заказывать и на заводе нет. Но в целом надо готовиться к тому, что около 30% от стоимости, базовой стоимости борта у тебя уляжется в лавочке. Окей. Okay. Спасибо большое, Ирина. Я думаю, что у нас информации получилось в рамках этого интервью очень много, и мы сейчас э, общую информацию рассмотрели. Я думаю, что если копать глубже, то мы уйдем уже в какие-то индивидуальные сценарии, то есть вот в этом случае вот так, в этом вот так, и это все действительно индивидуально. Я думаю, что в рамках видео э, это нет смысла делать, по, по той лишь причине, что все люди разные и по-разному интересно. Ну, я как понял, мы пришли к каким-то определенным выводам, мы изучили, познакомились с верфи, с ее историей, с технологиями строительства, ознакомились с модельным рядом, пробежались по ценам и по каким-то опциям, как лучше себя вести. 
в тех или иных ситуациях. Ну, более подробно я, имею, я думаю, что имеет смысл связаться уже с тобой или э, с другим дилером, чего я не очень советую, потому что с Ириной Спасибо очень приятно большое. и общаться, и работать. Я думаю, тоже мы не работали, мы не покупали катамаран Бали пока что. Вот. Ну, я думаю, что в работе Ирина также э, высокий профессионал и приятно в общении. Более того, хотелось бы обозначить, что в рамках данного интервью в рамках данного небольшого обзора верфи мы хотели бы сделать совместное предложение с Ириной если вы к ней обращаетесь и благодаря этому видео и благодаря тому что вы знаете нас и в итоге выходите на покупку катамарана то мы вам дарим Поэтому, ребят, обязательно обозначайтесь, подписывайтесь на наш канал. Желаем вам удачных приобретений, удачных путешествий. И надеемся, что это видео было вам интересно и хотя бы немножечко полезно. Спасибо большое.